এখন তো অনেক টিচার হয়ে গেছে টিকে থাকাই মুশকিল হবে মানে বিশ জন ব্যান হয়েছে না না বেশি হয়েছে না দশ বারো জন কিভাবে তোমার দোয়া করি আল্লাহ সুস্থ করে দিক আমরা সবাই দোয়া করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবারক আমরা আজকে কার্যবিধি বাদে যে ছোট আইনগুলি যে দু তিনটা পড়া হয়েছে এইগুলি আমরা মানে মিন সাউন্ড বলে নেই এখন শোনা যায় কিনা দেখেন তো ছোট যে আইনগুলি পড়া হয়েছে এইগুলি আমরা রিভিশান করব করে আমি একটু টেস্ট নিব আপনারা ধারা লিখবেন আপনারা মনে রাখেন যে অনেকগুলি এখন টিচার হয়ে গেছে তাহলে টিচারই যদি অনেকগুলি হয় তাহলে তো সবগুলি মিলে ছাত্র বেশি হয়ে গেল এই জন্য আপনাদেরকে একটু মনোনিবেশ বেশি করতে হবে এবং বেশি করে পড়তে হবে আর একটা বিষয় হল যে ধারাগুলি পড়া হচ্ছে যেদিন পড়া হচ্ছে সেদিন আপনারা বুঝতেছেন কিন্তু ওটা যদি প্রতিদিন রিভিশান না করেন তাহলে এই কথাগুলি মনে থাকবে কিন্তু ধারাটা মনে থাকবে না শুধু এরকম মনে হবে যে হ্যাঁ আইনে এ ধরনের কথা আছে কিন্তু কত নাম্বার কত আইনের কোন আইনের কত ধারা এ কথাগুলি যদি প্রতিদিন রিভিশান না করেন তাহলে থাকবে না এই জন্য আমি বলছি যে আমরা যতটুক পর্ব এইটুক প্রতিদিন রিভিশান করব আমি তো প্রতিদিন আপনাকে পাচ্ছি না 
তো আজকে শুক্রবার যতদূর পারে রিভিশন করব নতুন পড়া দিব না তাহলে আমরা শুরু করি ছোট্টটা থেকেই আর আপনারা এই টাইমটা ফলো করেন টাইম অ্যান্ড টাইড অল ফর ওয়েট ফর নান সময় এবং নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না আর ইসলাম ধর্মের যারা অনুসারী তাদেরকে আল্লাহ তালা সময়ের প্রশিক্ষণ দেওয়ান প্রতিদিন পাঁচবার যেমন ফজরের নামাজ কিন্তু ওই সূর্য উদয় হওয়ার আগেই পড়তে হয় এখন যদি আপনি রাত বারোটার সময় ফজরের নামাজ পড়েন তাহলে কিন্তু ফজরের নামাজ হবে না আবার জহরের টাইমেই জহর পড়তে হবে আসরের টাইমেই আসর পড়তে হবে ম্যাগ্রিবের নামাজের টাইম হয়নি আসরের সময় বললেন যে ম্যাগ্রিব পড়ে নেই হবে হবে না তে এই জন্য এই সময়ের মূল্যায়ন করবেন আপনারা ঠিক এই শুক্রবার আটটা আটটায় আর অন্যান্য দিন সাড়ে আটটা সাড়ে আটটায় অথবা সময় যদি চেঞ্জ করা হয় ওই টাইমেই জয়েন করবেন একটু নেগলেন্সি করবেন না যে বা যে জাতি সময়ের মূল্যায়ন করতে পারে না সে জাতি ভবিষ্যতে উন্নতির শিকড়ে পুষতে পারবে না আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে সময়ের মূল্যায়ন করার তৌফিক দেয় কোরআনে একটা সুরাই আছে সুরার নামই হলো সময় আপনারা জানেন সেই সময় সুরার নাম হলো সময় আর বিটা হলো আসর অল আসর ইন্নাল ইনসান আলাফি খস ইল্লাদিন আমানু ও আমিলু সি হাতি ও তাওয়া সাউবিল হাকি ও তাওয়া সাউবি সব তা আল্লাহ সময়ের শপথ করে বলেছেন তে কোরআনের সুরার নাম কি সময় এই জন্য আপনারা সময়কে মূল্যায়ন করবেন ইনশা আল্লাহ আপনাদের ভালো হবে আল্লাহ কবুল করুক আমি আমার একুশ সালের বইয়ে বিসিএল নাই এটা আমি এই সালের ২২ সালের বইয়ে বিসিএল সহ আরও নতুন কিছু আইন যোগ করব এবং কোনো ধারায় বাদ থাকবে না যতদূর পারি চেষ্টা করছি মোটামুটি সহজ করার জন্য আপনাদের হয়তো ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ শুরু করি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা বিসিএল অ্যাক্ট উনিশশো বিয়াল্লিশ বিতে বেঙ্গল সিতে ক্রিমিনাল এলতে ল বিসিএল বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামোমেন্ট এটা কঠিন শব্দ এটা মনে না থাকলে অ্যাড লেখে অ্যাক্ট এ সিটি অ্যাক্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যাক্ট উনিশশো এই নামেই এটা অভিহিত হবে এবং এটা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে এক ধারা সরকার দেশের যে কোনো অঞ্চলকে শিল্প অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে দুই ধারা শিল্প অঞ্চল এলাকায় সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো ব্যক্তি যদি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করে এবং সে যদি নিজের পরিচয় গোপন করে অপরাধ করবে বলে মনে হয় সেক্ষেত্রে পুলিশ অফিসার তাকে জিজ্ঞাস করলে যদি সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারে সেক্ষেত্রে পুলিশ অফিসার তাকে বিনাপনায় গ্রেপ্তার করতে পারেন এবং বিচারার্থে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে পারেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সাজাও দিতে পারেন তিন ধারা শিল্প অঞ্চল এলাকায় দিন রাত যে কোনো সময়ে কোনো ব্যক্তির নিকট যদি চোরাই মাল বা প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত মালামাল পাওয়া যায় এবং সে যদি সেই মালামালের বিষয়ে সঠিক জবাব দিতে না পারেন তাহলে পুলিশ অফিসার তাকে বিনা পণে গ্রেপ্তার করতে পারেন এবং উক্ত ব্যক্তি দণ্ডিত হবেন চার ধারা তিন এবং চারের পার্থক্য তিন সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ রাত্রিবেলার জন্য প্রযোজ্য চার 
এটা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার জন্য প্রযোজ্য তিন এটা সন্দেহভাজন অপরাধীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চার এটা কারো নিকট চোরাইমাল পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য তিনের ক্ষেত্রে তিনের ক্ষেত্রে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে পুলিশ সুপারের অনুমতি লাগে না চারের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন দাখিল করতে পুলিশ সুপারের অনুমতি লাগে বিসিএল এটা থ্রি ধারা আর বিসিএল এটা চার ধারা প্রিয় ভাইরা এখন টেস্ট টেস্ট রেডি বিসিএল বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এক কত সালের বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এক কত সালের দ্রুত লিখেন একজন লিখছেন রসুল সঠিক লিখেছেন হ্যাঁ সঠিক লিখেছেন হু লিখলেন কেন জহিরুল ইসলাম রিপন হতে হাজির হতে হাজির বুঝেছ উনিশশো বিয়াল্লিশ হ্যাঁ সঠিক লিখেছেন তিনজন হ্যাঁ আপনাদের সঠিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বাড়তেছে না নাকি ওখানে ওই রকম বিয়াল্লিশ ঠিক আছে এরপরের প্রশ্ন সূর্যাস্ত হতে এবার রেডি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করলে নিজের নাম ঠিকানা পরিচয় গোপন করে চললে সে ব্যক্তির অপরাধ হবে কত ধারায় সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে হ্যাঁ তাহলে তিন ধারা আলহামদুলিল্লাহ তিন ধারা আচ্ছা এটা পারছেন এবার যে কোনো ব্যক্তির নিকট শিল্প অঞ্চল এলাকায় কোনো ব্যক্তির নিকট অথবা কোনো ব্যক্তির দখলে অথবা কোনো ব্যক্তির দোকানে চোরাই মাল পাওয়া গেল বা যে মাল প্রতারণার মাধ্যমে অর্জন করেছে বলে সন্দেহ হয় এই ধরনের মাল পাওয়া গেল এবং সে মালামালের বিষয়ে সে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে না তাহলে তাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে এবং ওই ব্যক্তি দণ্ডিত হবেন এটা কত ধারা লেখেন দেখি হুম আগেরটা তিন ধারা লিখছেন ওটা সঠিক লিখেছেন এবারে একজন লিখছেন চার ধারা চারের এক দিবেন না এগুলা আর এক দরকার নেই চার দিলেই হবে চার দিলেই হবে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এটা হলো চার ধারা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের হয়েছে তিন আর চারই তারপরে তার ধারাই নাই তাহলে প্রিয় ভাইরা এই বিসিএলটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল আপনাদের কি কোনো সমস্যা আছে কি না দেখেন চা এই বিসিএল অ্যাক্ট উনিশশো এটাতে কোনো সমস্যা আছে কি না কেউ দু একজন কমেন্টস করেন আমি উন্নয়নে চলে যাব পারছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এই বিসিএল অ্যাক্ট উনিশশো বিয়াল্লিশ এটাতে কোনো সমস্যা আছে কি না আমার মনে হয় আপনাদের নাই তারপরে এগুলা প্রতিদিন শুনতে শুনতেই 
হয়তো বা বাকিরা মনে থাকে না স্যার থাকবে এলা কথা বলেন কেন মনে থাকে না আপনি এত বড় এটা তাল মাথা দিল আল্লাহ এত মনে থাকবে না কেন প্রতিদিন পড়বেন তাহলেই থাকবে ইনশাল্লাহ আর বেশি করে রব্বি দিদিনি ইলমা মনে মনে বলবেন এগুলি আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত চাবেন দেখবেন ইনশাল্লাহ এগুলি ব্রেনে আল্লাহ সেভ করে দেবে এখন তো মনে আছে তাই না আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে গেলাম বাল্য বিবাহ নিরোদায়ীন দুই হাজার সতেরো বাল্যবিবাহ নিরোদায়ীন দুই হাজার সতেরো নামে অভিহিত হবে এক ধারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে হ্যাঁ বাল্য বিবাহ হইত হ্যাঁ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে মেয়ের ক্ষেত্রে আঠারো বছরের কম বা আঠারো বছর পূর্ণ করে নাই আর সেলের ক্ষেত্রে একুশ বছর পূর্ণ করে নাই এমন ব্যক্তিকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলে দুয়ের এক অভিভাবক বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের পিতামাতা বা অভিভাবক আইনানক যারা অভিভাবক তাদেরকেই অভিভাবক বলে দুয়ের দুই প্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে একুশ বছর পূর্ণ করেছে আর মেয়ে আঠারো বছর পূর্ণ করেছে এমন ব্যক্তিকেই বা ছেলে মেয়েকেই প্রাপ্ত বয়স্ক বলে দুয়ের তিন বাল্য বিবাহ দুয়ের চার বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষ অপ্রাপ্ত অথবা উভয় পক্ষই অপ্রাপ্ত সেক্ষেত্রে এই বিবাহকে বাল্য বিবাহ বলে দুয়ের চার সরকার বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যেকটা এলাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে বা বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ টিম গঠন করতে পারবে প্রতিরোধ কমিটি করতে পারবেন এটা হলো তিন ধারা বাল্য বিবাহ বন্ধ করার ক্ষমতা আছে উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারেন চার ধারা আদালত বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন পাশের এক ধারা আদালতের এই নিষেধাজ্ঞা থাকাকালে যদি যদি কেউ আবেদন করে অথবা আদালত অন্য কোনোভাবে মনে করেন তাহলে এই নিষেধাজ্ঞা আদালত প্রত্যাহারও করতে পারেন পাশের দুই ধারা আদালতের এই নিষেধাজ্ঞা থাকাকালে যদি বিবাহ করে কেউ তাহলে তিনি দণ্ডিত হবেন আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অপরাধে পাঁচের তিন ধারা বাল্য বিবাহের ব্যাপারে যদি কেউ মিথ্যা খবর দেয় মিথ্যা সংবাদ দেয় মিথ্যা অভিযোগ করে মিথ্যা মামলা করে তাহলে তার সাজা হবে ছয় ধারা বাল্য বিবাহ করার দণ্ড সাত ধারা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে তিনি দণ্ডিত হবেন সাতের এক ধারা আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি বাল্য বিবাহ করেন তাহলে তিনি দণ্ডিত হবেন সাতের দুই ধারা বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ কালে এই যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি অভিযুক্ত হন আর সেক্ষেত্রে পিতামাতা যদি দণ্ডিত হন তাহলে পিতামাতা দণ্ডিত হলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই অপরাধের দায় থেকে রেহাই পাবেন সাতের দুয়ে তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে শিশু আইন দুই হাজার অনুসরণ করতে হবে সাতের তিন ধারা বাল্য বিবাহ দেওয়ার দণ্ড 
আট ধারা অর্থাৎ পিতামাতা অভিভাবকের দণ্ড আট ধারা বাল্য বিবাহ পরিচালনা করা অনুষ্ঠান কার্যক্রম করা বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা এই ব্যক্তিদের আয়োজক এদের সাজা হবে নয় ধারা তবে আয়োজক বাল্য বিবাহ পরিচালনাকারী এলাকার লোকজন তারা যদি আদালতে মুসলেখা সম্পাদন করেন এই মর্মে যে ভবিষ্যতে বাল্য বিবাহ বন্ধে তারা উদ্যোগী হবেন তাহলে আদালত তাদেরকে এই অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারবেন দশ ধারা বাল্য বিবাহ যে রেজিস্ট্রেশন করবে অর্থাৎ কাজী এই কাজীর সাজা হল এগারো ধারা কাজী দণ্ডিত হবেন আদালত ইচ্ছা করলে তার কাজীর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এটা বাতিল করে দিতে পারবে এগারো ধারা বয়স প্রমাণের জন্য প্রাসঙ্গিক সার্টিফিকেট হল জন্ম নিবন্ধন কার্ড জাতীয় পরিচয়পত্র পাসপোর্ট শিক্ষা সনদ এইগুলি এই বয়স প্রমাণের প্রাসঙ্গিক সার্টিফিকেট বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা মাতা অনেক সময় বলে আমার ছেলে মেয়ের বয়স হয়ে গেছে কিন্তু বাস্তবে বয়স হয় নাই সেক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেট প্রমাণ করা যাবে আসলে বয়স হয়েছে কি না বারো ধারা বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠানে যে ক্ষতি পুরো ক্ষতি মানে দণ্ড হিসাবে অর্থদণ্ড হলে এই অর্থদণ্ড অপ্রাপ্ত পক্ষ পাবে বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে দেওয়া হবে এটা তেরো ধারা বাল্য বিবাহ আইনের অপরাধগুলি আমলযোগ্য জামিনের অযোগ্য জামিনযোগ্য আপোষের অযোগ্য অথবা এই এই ধারাটা মনে থাকে না মানে আমল যোগ্যতা জামিন যোগ্যতা আপদ যোগ্যতা এটু মনে রাখেন এটা আমল যোগ্য জামিন যোগ্য আপদ যোগ্য এই কথা উল্টাপাল্টা হয়ে যায় আমল যোগ্য জামিন যোগ্য আপোষের অযোগ্য চোদ্দ ধারা এই বাল্য বিবাহ আইনের অপরাধগুলির বিচার কার্যবিধি ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই এর বাইশ অধ্যায় অনুসারে সংক্ষিপ্তভাবে বিচার পরিচালনা করা যাবে পনেরো ধারা এ আইনের অপরাধের তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য আদালত সরজমিনে ঘটনাস্থল তদন্ত করতে পারবেন অথবা কাউকে দিয়ে তদন্ত করাতে পারবেন সেক্ষেত্রে তদন্তের জন্য সময় পাবেন ষাট কার্য দিবস না তিরিশ কার্য দিবস তবে সেই সময় যদি তদন্ত সম্পন্ন না হয় আরও অতিরিক্ত পনেরো কার্য দিবস বৃদ্ধি করা যাবে ষোলো ধারা এ আইনের অপরাধের বিচার মোবাইল কোর্ট আইন দুই অনুসারে বিচার করা যাবে সতেরো ধারা বাল্য বিবাহের অভিযোগ দুই বছরের মধ্যে করতে হবে মামলা যদি কেউ করতে চায় বিবাহ হওয়ার দুই বছরের মধ্যে করতে হবে দুই বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে আদালত এই অপরাধ বিচারার্থী গ্রহণ করবে না আঠারো ধারা এ আইনে অপরাধের বিশেষ বিধান অর্থাৎ সেলেমের মঙ্গলার্থে পিতামাতার সম্মতিক্রমে আদালতের নির্দেশে যদি বিবাহ হয় তাহলে বাল্য বিবাহ করলেও এটা বিবাহ অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে না অর্থাৎ কোর্টের অনুমতি নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে যদি বিবাহ করে সেক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ অপরাধ বলে গণ্য হবে না উনিশ ধারা সরকার দুই মাস না দুই বছর দুই বছরের মধ্যে ইয়ামিন ভাই এটা দুই বছরের মধ্যে অভিযোগ করতে হবে দুই মাস না সরকার এ আইনের বিধি পনন করতে পারবেন এটা হলো বিশ ধারা আগের আইনটা বাতিল একুশ ধারা এ আইনে একটা ইংরেজি অনুবাদ থাকবে বা বাংলা অনুবাদও থাকবে এটা হলো বাইশ ধারা প্রিয় ভাইরা বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের বাইশটাই ধারা আমি এখন আপনাদের টেস্ট নিব দেখি টেস্টে কে কত পান আর কত করেন
اعوذبلاشیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جدنی علما ربی جدنی علما ربی جدنی علما نہیں ریڈی اپنا دیر جنو پروشنو بالو بیباہو آئین انو شرے پاپو منے بیباہیر بیشیج بیدھان کتو دھارا तेरो टार है गुरुस अच्छा बोलते सी तेरे तो वो लोग खुदी पुरुन दिया ना खुदी को जोरी मना आता ही करले बैलो विवाह आइने ऑपरा देर विशेष विधान बा विवाह हेर विशेष विधान दूर तो लाखे उन्नीस धारा पार्स है ना अल्हम्दुलिल्लाह पार्स है पंद्रों टा आवार बोलें अच्छा पंद्रों बोल बो एक जन बोल से तेरो एक जन बोल से पोनेरो बोल बोने आगे ये बाकी गुला वो आमी आमर आगे टेस्ट नहीं कोई जन पारे देखी उन्नीस पार्स है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये बार सरकार बाल्य विवाह आईन संशोधन करार जो प्रयोजन हम को धारा संयोजन करते धारा संशोधन करते सरकार जदि मन करें ये आईने संशोधन प्रयोजन धारा संयोजन प्रयोजन तेल सरकार करते बीस धारा आगे उन्नीस लिखन ठीक आलो बीस धारा लिखन आलहमदुल्ला बाल्य विवाह बाल्य विवाह बंध कर दीते बाल्य विवाह बंध कर दीते थाना भारप्राप्त कर्मकर्ता उपजिला शिक्षा कर्मकर्ता उपजिला निर्वाह कर्मकर्ता उपजिला महिला विषय कर्मकर्ता उपजिला समाज सेवा कर्मकर्ता आरोपा के जान पर निर्वाह मजिस्ट्रेट एवं स्थानीय सरकार प्रतनिधि एरा एरा विवाह बंद कर बाल्य विवाह शुरू हो बंद कर दीते इड़ा को तो लेकिन देखी चार धारा अल्हम्दुलिल्लाह परसेंट अल्हम्दुलिल्लाह ए बार बल्लो विवाह हो आइनेर चार धारा अल्हम्दुलिल्लाह परसेंट बल्लो विवाह हो आइने जदि बाल्य विवाह है ये बाल्य विवाह करार कारण आदालत जदि दंड हिसाब से अर्थदंड प्रदान करें से क्षेत्र में अर्थदंड आदाय अर्थदंड टागल क्षतिग्रस्त पक्ष के देा हो क्षतिग्रस्त पक्ष बोलते पक्ष बोलते अप्राप्त पक्ष जेटा ये बोझा एक जन तर जानते चेलें से कि पाले कि ना कथाटा दिल तर बारो एक जन लिख लो कार्ड शाडो सुहेल ये कि बोझा ड्रग ना कि ड्रग शाडो सुहेल ये कि नाम अल्लाह मन में कष्ट पे ना क्यों हमें तो मन कर उपनम सुहेल खाली मन करतम इटा द्वारा कि बोझा तो जानी ना अपनी एत बड़ो नाम क्या तेल तर एक बाल्य विवाह कर ले व्यक्ति बाल्य विवाह कर से जो वयस्क मानूष अल्प वयस्क के विवाह करटार सजा सतर एक 
তো এই ব্যক্তিকে যদি আদালত অর্থদণ্ড দেয় যে ধরেন যে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করলো বা বিশ হাজার টাকা জরিমানা করলো এই জরিমানার টাকাটা অর্থদণ্ডের টাকাটা এই অপ্রাপ্ত পক্ষকে দিয়ে দিবে এটা হলো তেরোর এক কে যেন তেরোর জানতে চাইছিলেন তাহলে কি বুঝলেন যে বয়স্ক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে বিবাহ করেন তাহলে এই ব্যক্তিকে আদালত যদি দণ্ড দেয় অর্থদণ্ড দেয় এই অর্থদণ্ডে টাকা পয়সা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ পাবে আর ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বলতে ওই মেয়ে পক্ষ ছেলে পক্ষ এরকম বুঝাই নাই যে পক্ষ অপ্রাপ্ত সেই পক্ষ পাবে সেটা ছেলেও হতে পারে সেটা মেয়েও হতে পারে এটা হলো তেরোর এক আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক মানে যদি বিবাহ করছে তাহলে একে যদি আদালত অর্থদণ্ড দেয় তাহলে আর এই ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আর থাকলো না কারণ এই এ তো অপ্রাপ্ত একই দণ্ড দিছে তাহলে এই টাকাগুলি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়ে যাবে এটা আর কেউ পাবে না এটা হলো তেরোর দুই অর্থাৎ সাতের একে যদি অর্থদণ্ড হয় তাহলে এটা পাবে মানে অপ্রাপ্ত পক্ষ আর যদি সাতের দুয়ে যদি দণ্ড হয় তাহলে তো এই অর্থটা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে চলে যাবে এখন কি ক্লিয়ার কি না এটা তেরোর এক আর তেরো দুই গেল সাত দিয়ে বোঝালে সহজে বোঝেন সাতের একে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ধরেন যে একু বাইশ বছরের এক ছেলে পনেরো বছরের মেয়েকে বিবাহ করল তাহলে এই ছেলেটাকে আদালত দণ্ড দিল অর্থদণ্ড দিল এই অর্থদণ্ডের টাকাটা ওই মেয়ে পক্ষ পাবে এই কথা বলছে তেরোর এক আর যদি পনেরো বছরের মেয়ে বিবাহ করছে তাহলে এই মেয়ে পক্ষকেও দণ্ড দিছে তাহলে এই মেয়ে পক্ষ যে দণ্ডটা এই টাকাটা আর কেউ পাবে না এটা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে চলে যাবে এটা হলো তেরোর দুই প্রিয় ভাইরা এখন ওই যে কে ভাই যেন বলছিলেন ও কি মনে হয় কমপ্লিট হলো এবারে রেডি এবার প্রশ্ন বাল্যবিবাহ আইনের অপরাধের বিচার মোবাইল কোর্ট আইন দুই হাজার নয় অনুসারে বিচার করা যাবে অর্থাৎ বাল্যবিবাহ হচ্ছে ওখানে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ আসে সঙ্গে সঙ্গেই ওদের জরিমানা করে দণ্ড দিয়ে সাজা দিয়ে দিতে পারবে মোবাইল কোর্টে মানে ভ্রাম্যমান আদালতে এটা কত বলেন দেখি সতেরো ধারা এই তো পারছেন আলহামদুলিল্লাহ মঞ্জু ভাই পারছে আজকে সবাই নাই নাকি আজকে ছুটি দিয়ে আজকের দিনই তো বেশি মজা অন্য দিন তো নতুন নতুন পড়ায় ওইগুলি তো মজা লাগে না নতুন পড়তে তো বিরক্ত এগুলো পড়া হয়ে গেছে এইগুলি আপনি তো মানে ভালো বোঝার কথা এই জন্য এই শুক্রবার মিস করবেন না এবারের প্রশ্ন হ্যাঁ পারছেন সতেরো ধারা এবার শেষ প্রশ্ন বাল্য বিবাহ আইনের অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্তভাবে করা যাবে এই সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি কার্যবিধি আইনের বাইশ অধ্যায়ে বাইশ অধ্যায়ে বন কীভাবে সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করতে হবে কার্যবিধির বাইশ অধ্যায়ে এই কথাগুলি বলা আছে তে এই বাল্যবিবাহ ও আইনের অপরাধের বিচার ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের বাইশ অধ্যায় অনুসরণ করে সংক্ষেপে বিচার করা যাবে যে বলা না শেষ হতে আপনারা লিখে ফেলছেন এখন কে যেন বলছিলেন পনেরো ধারা বুঝি নাই এখন কি পনেরো ধারা বুঝা গেল যে এ আইনের অপরাধের বিচার মোবাইল কোর্ট দিয়েও করা যাবে এটা হলো সত্রতে বলছে আর এ আইনের অপরাধের বিচার ঢোল ঢাঙ্গর পিঠে করার দরকার নাই ধরছে আর সাথে সাথে দশ হাজার টাকা জরিমানা করে দুই মাস জেল দিয়ে ছাড়ে দিবে ঢোল ঢাঙ্গর আমি সহজে বোঝানোর জন্য ঢোল ঢাঙ্গর বললাম এটা অনেক লোকের সাক্ষী প্রমাণ এত দরকার নাই সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করা যাবে ফৌজারি কার্যবিধি আইনের বাইশ অধ্যায় অনুসারে এটা ধারা পনেরো লিখেছেন সঠিক লিখেছেন আর এই আইনের অপরাধের বিচার মোবাইল কোর্টে করা যাবে এটা আপনারা পাঠছেন এই সতেরো ধারা
তাহলে বাল্য বিবাহ পারবেন আমার মনে হয় আর সমস্যা নেই তবে আরেকটা প্রশ্ন বিবাহে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য সরকার প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে পারবে আর এই কমিটিতে কে কে থাকতে পারে এলাকার গুণ্যমান্য ব্যক্তি থাকতে পারে জনপ্রতিনিধি থাকতে পারে সরকারি বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা থাকতে পারে এটা ধারা কত লেখেন দেখি তিন ধারা পারছেন আলহামদুলিল্লাহ তিন ধারা আর একটা প্রশ্ন এই বাল্য বিবাহ আইনে মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক বলতে মেয়ের বয়স কত আর ছেলের বয়স কত আপনি খালি বয়সটা লিখলে আমি বুঝব প্রাপ্ত বয়সের ক্ষেত্রে ছেলের বয়স কত হতে হবে মেয়ের বয়স কত হতে হবে বিবাহের ক্ষেত্রে বা প্রাপ্ত বয়স্ক বলতে ছেলে কত আর মেয়ে কত বয়স পাঁচ কেন লিখলেন পাঁচ তো আমি বলিনি একুশ আর আঠারো আলহামদুলিল্লাহ আর এর কম হলেই অপ্রাপ্ত হয়ে যাবে একুশ আর আঠারো আঠারো আর একুশ ঠিকই আছে একুশ আর আঠারো আঠারো আর একুশ যারা মেয়ে তারা আগে আঠারো লিখছেন তারপরে একুশ লিখছেন আর যারা ছেলে তারা একুশ লিখছেন আগে আর পরে আঠারো লিখছেন যারা মেয়ে তারা আগে আঠারো লিখছেন পরে একুশ লিখছেন আর যারা ছেলে তারা আগে একুশ লিখছেন আর পরে আঠারো লিখছেন আবার বাইশ লিখছে একজন দেখেন গিয়াস ভাই আবার বাইশ লিখলেন কেন ভুলে হয়ে গেছে ওটা আমি কিন্তু এটা রসিকতা করছি কারণ ওটা লিখতে উল্টা পাল্টা ছেলেরা উল্টা পাল্টা লিখছে মেয়েরা উল্টা পাল্টা লিখছে সমস্যা নেই তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে পনেরো সতেরো পার্থক্য পনেরো সতেরো পার্থক্য তো নাই কি এটা তো মোবাইল কোর্টেও বিচার করা যাবে আর এমনি যদি বিচার করতে চায় সংক্ষেপে বিচার করতে পারবে ওই ফৌজারি কার্যবিধি মোতাবেক সংক্ষেপে বিচার করতে পারবে এই কথাও বলে দিয়েছে আবার ধরেন যে যেখানে বিবাহ হচ্ছে যায় ওখানেই সঙ্গে সঙ্গে ধরে ওখানেই বিচারে সাজা দিয়ে দিবে এটাও করতে পারবে এতে ওখানেই ঘটনাস্থলে যেখানে বিবাহ হচ্ছে ঘটনাস্থলেই সাজা দিয়ে দিতে পারবে এটা মোবাইল কোর্ট ভ্রাম্যমান মোবাইল মানে কি ভ্রাম্যমান ভ্রাম্যমান আদালতে বিচার করে দিতে পারবে এটা হলো সতেরো তখন ভ্রাম্যমান আইন আঠারো দুই হাজার নয় অনুসারে আর যদি যদি মনে করে না একে আজকে এখানে ধরলাম ওদের আদালতে এত তারিখে ওদেরকে কোর্টে পুলিশ থানায় নিয়ে গেল থানা থেকে কোর্টে চালান দিয়ে দিল কোর্টে যায় বিচার হলো কোর্টে যায় সংক্ষেপে বিচার হতে পারবে তাহলে এটা হলো তখন কোর্টে হলে পনেরো ধারা সংক্ষেপে বিচার করে দিবে আর যদি যেটে বিয়ে হচ্ছে সেখানেই সাদা দিয়ে দিল তাহলে এটা হলো সতেরো ধারা এখন কি আনোয়ার ভাই বুঝলেন কি না বুঝলে আর কারো কি এই বাল্য বিবাহ আইনে প্রশ্ন আছে থাকলে বলেন তাহলে আমি আর একটু বুঝে দিয়ে আবার যৌতুকে চলে যাব যৌতুক নিরোদ আইন দুই হাজার আঠারো নিরানব্বই জনই নাকি বাড়তেছেন আর আবার যখন হোক যা হই হোক দশ বোঝেন নাই তাই না জহির না মানে কি না স্যার মানে কি বুঝছেন তাহলে মনে হয় একজন দশ লিখছেন আচ্ছা দশ পারু পারু কি পনেরো সতেরো পারো আনোর ভাই কি লিখলেন এটা আপনি বুঝলে ও লেখেন না বুঝলে না লেখেন পনেরোতে বলছে যে এটা ঘর যেখানে বিবাহ হচ্ছে এ আইনের অপরাধটাই তো বিয়া করা যে বিবাহ যেখানে হচ্ছে সেখানেই বিচার না করে এদেরকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল এদেরকে কোর্টে পাঠাই দিল কোর্টে যায় কোর্ট আবার মানে অনেক শুনানি না করে সংক্ষেপে বিচার করতে পারবে এই কথাটা হলো পনেরো ধারা আর সতেরো হলো যে ঘটনাস্থলেই ম্যাজিস্ট্রেট আছে এবং পুলিশও গেছে তাহলে তো ম্যাজিস্ট্রেট সেখানেই মেয়েকে বিশ হাজার টাকা ছেলেকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করলো 
এবং উভয় পক্ষকে ছেলে মেয়ের বাবা মাকে দুই মাস করে জেল দিয়ে দিল কথার কথা ধরেন এ তাহলে তো ঘটনাস্থলেই বিচার হয়ে গেল তাহলে তো এটা মোবাইল কোর্টে বিচার হয়ে গেল না তাহলে তখন হয়ে যাবে সূত্রধারা তাহলে এখন কি বোঝা পারলেন কি না এমন কি আনোয়ার ভাই বুঝছেন কি না ও আলহামদুলিল্লাহ বুঝছেন আসলে শিশুর বয়স কোন আইনে কত হবে স্যার প্রকৃত বয়স কত বছর পনেরো না আঠারো প্রকৃত বয়স দরকার নাই বাংলাদেশের অনেকগুলি আইনে অনেক রকমের কথা আছে তো আপনি ওই ওই উল্টাপাল্টার দিকে যাওয়ার দরকার নাই যা থাকে তাই থাক কেউ বলতেছে হলো আঠারো বছর হলে এটা অনুর্ধ আঠারো হলে শিশু আবার কোনো জায়গায় বলছে যে অনুর্ধ ষোলো হলে শিশু আবার কোনো জায়গায় বলছে অনুর্ধ বারো বা নয় হলে বারোই ধরে ন হলে শিশু তো এইগুলি ভেজাল নাম আর কার দরকার নেই আমরা যে আইনে যে কথা বলছে আমরা সে আইনে সে কথাটাই মানে দুয়ের চার বুঝি নাই দুয়ের চার তো বাল্য বিবাহের সংজ্ঞা আর একজন দশ বুঝি নাই আচ্ছা এই দুটাও আমি বোঝাচ্ছি দুয়ের চার আর দশ আচ্ছা দুয়ের চারে বাল্য বিবাহের সংজ্ঞা বাল্য বিবাহ বলতে কি বোঝা এটা সংজ্ঞা আসলো তাহলে আপনি লিখবেন যে বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলেও অপ্রাপ্ত মেয়েও অপ্রাপ্ত এই বিবাহকে বলে বাল্য বিবাহ অথবা যে বিবাহে ছেলে প্রাপ্ত মেয়ে অপ্রাপ্ত তাহলেও এটাকে বলে বাল্য বিবাহ অথবা যে যে বিবাহে ছেলে অপ্রাপ্ত মেয়ে প্রাপ্ত তাহলেও এটা বিবাহ অর্থাৎ উভয়ই ছেলে মেয়ে উভয়ই অপ্রাপ্ত অথবা দুইজনের কোনো এক পক্ষ অপ্রাপ্ত অপ্রাপ্ত তো বয়স বোঝেনি একুশ বছর আর আঠারো বছর এরকমের কম হলে এই বিবাহটাকেই অপ্রাপ্ত বাল্য বিবাহ বলে বা বাল্য বিবাহ বলে তাহলে এক এখন কি দুয়ের চার যে বললেন কে বললো যেন জহিরুল জহিরুল ভাই এখন কি বুঝছেন কি না বাল্য বিবাহ জহিরুল ভাই যে বিবাহের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই অপ্রাপ্ত অথবা কোনো এক পক্ষ অপ্রাপ্ত তাহলে এই বিবাহকে বাল্য বিবাহ বলে প্রাপ্ত অপ্রাপ্তর বয়স তো আমরা বুঝেই গেছি তাহলে জহির ভাই আপনি একটু লেখেন দেখি এখন বুঝলেন কি না আর আরেকজন বলছেন দশ ধারা বুঝি নাই আচ্ছা তাহলে দশ ধারাই বলল ওকে আলহামদুলিল্লাহ এখন দশ যে বলছে তার জন্য একটু দিই আপনারা বিরক্ত হয়ে না আজকে তো আমরা ডিসকাস করতেছি রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা দল ধারায় বলছে যে দশ বোঝার আগে আমরা নয়ে যাই বিবাহ বাল্য বিবাহ হচ্ছে সেখানে ছেলে ছেলে মেয়ে অপ্রাপ্ত হলে তাদের সাজা হচ্ছে সাথে আর অভিভাবকের সাজা হচ্ছে আটে আর ওই বিবাহ অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত থাকতেছে এলাকাবাসী আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী যারা খাবার পরিবেশন করে যারা মানে এই হাত ধোয়ার কাজে যারা গান গাইতে আসে যারা অনুষ্ঠান দেখতে আসে এলা সবগুলার সাজা হবে নয় কিন্তু এই যে এলাকার লোকজন পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন এরা তো বিয়া খাবা আসলে এরাও অপরাধী হ্যাঁ এরাও অপরাধী নয় এটা অপরাধী এই কথাটাই বলতেছে যে এই ব্যক্তিরা এদেরকে আদালত তলব করলে আদালতে এরা গেলে এলাকার লোকজন আত্মীয় স্বজন এরা যদি আদালতে যায় বুঝাইতে পারে বিজ্ঞ আদালত আমরা তো এই বিয়ের ব্যাপারে জানি না যে তাদের বয়স হয়েছে কি হয় নাই আমরা এলাকার এলাকার লোকজন পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন আমাদের দাওয়াত করছে আমরা দাওয়াত খেতে এসেছি তবে হ্যাঁ আমরা আপনার কাছে মুসলেখা দিয়ে যাচ্ছি আমাদের এলাকায় যদি এ ধরনের বাল্য বিবাহ হয় আমরা এই বাল্য বিবাহ বন্ধ করব আমরা এই হাত জোর করে বলে যাচ্ছি বিনয়ের সাথে বলছি আমরা মুসলেখা দিয়ে দিচ্ছি বিজ্ঞ আদালত প্রথমবারের মতো আমাদের মাফ করে দেন এরকম যদি আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী যদি আদালতে বলে তাহলে আদালত তাদেরকে অব্যাহতি দিতে পারবেন ক্ষমা করে দিতে পারবেন মাফ করে দিতে পারবেন এই কথাটাই বলছে দশ ধারায় এই দশ ধারা কে যেন বলল ইয়ামিন দশ হলো অপরাধের সহযোগী না সহযোগী ওই রকম বলা যাবে না সহযোগী 
না যারা হলো নয় ধারার অপরাধী এরা যদি মুসলেকা দেয় তাহলে তাদেরকে বেলো বন্ধে উদ্যোগী হবার সাথে বেলো অভিযোগ হতে অব্যাহতি না সহযোগী ওরকম বলা যাবে না বরং ওই এলাকার লোকজন যদি বলে যে আমরা বিজ্ঞ আদালত আমরা বাল্য বিবাহ সম্পর্কে আমরা জানি না আমাদের দাওয়াত করছে আমরা এসেছি এই হলো আমরা ভবিষ্যতে বাল্য বিবাহ বন্ধ করব আমরা এই জন্য মুসলেকা দিয়ে যাচ্ছি তাহলে আদালত ওদেরকে অব্যাহতি দিতে দিবেন বা দিতে পারবেন এটা হলো দলধারা এখন কে যেন এটা বলছিল পরে যোগদান তাই পিছিয়ে আচ্ছা কে যেন বলছিল আলমিন এটা বুঝি না দোষ বুঝি নাই এখন মামুন ভাই এখন কি বুঝলেন কি না দেখেন তো এখন মামুন ভাই আপনি কি এখন দশ বুঝলেন আপনারা একটু পরেও জয়েন করছেন তো আপনারা একটু বেশি জোর দেন তাহলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তাহলে ঠিক আছে স্যার আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি যে তাহলে আমরা প মামুন ভাই এখন কি আপনারা বুঝলেন কি না ও মামুন বুঝেছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি দল ধারা বুঝি নাই আবার মাহফুজ আবার লেলে বুঝি নাই আল্লাহ এখন কইছিলেন দশে হলো এলাকার লোকজন অপরাধী হবে নয় ধারায় এলাকার লোকজন আদালতে গিয়ে যদি মুসলেখা দেয় যে আর বুঝি বিহাই বুঝি যাই কি লিখছে আল্লাহ সাথের দুই বুঝি নাই সাতের দুই হলো যে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে বিবাহ করেছে তো এখন এই আমাদের দেশে আপনার মাথায় এরকম কাজ করতেছে যে ছেলেরাই বিয়া করে ছেলে বয়স্ক কিন্তু মেয়েটা হয় সব সময় অপ্রাপ্ত কিন্তু আইনে কিন্তু এরকম বলে না আইনে বলছে প্রাপ্ত বয়স্ক আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক এটা ছেলে মেয়ে উভয়ই হতে পারে তো এটা ছেলে বা মেয়ে বিষয় না কিন্তু আমাদের মাথায় কিন্তু সবসময় কাজ করে যে ছেলেরা সবসময় বয়স্কই হয় কিন্তু চ্যাংড়া দেখে বিয়ে করে চ্যাংড়া মানে অল্প বয়স্ক মেয়ে দেখে বিবাহ করে ছেলে কিন্তু পঁচিশ বছর সাতাশ বছর আঠারো বছর কিন্তু মেয়েটার বয়স দেখা যাচ্ছে বারো চোদ্দো বছর আমাদের এটা এলাকায় প্রচলন কিন্তু আইনে কিন্তু এটা বলে নাই মেয়ের বয়স তিরিশ বছর কিন্তু সে পনেরো বছরের ছেলেকে বিয়ে করতে পারে আইনে এভাবে বলছে যে ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক যে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি অপ্রাপ্তকে বয়স বিবাহ করে তাহলে এই প্রাপ্ত বয়স্কটার সাজা হবে যে বিয়া করবে তার সাজা হবে সাতের এক ধারায় আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি বিবাহ করে ওই অপ্রাপ্তকেই করুক অথবা প্রাপ্তকেই করুক যাকেই করুক অপ্রাপ্ত সে এই অপ্রাপ্ত ব্যক্তিটা বিবাহ করেছে তাহলে এই অপ্রাপ্ত সে ছেলে বা মেয়ে যেই হোক এটার সাজা হবে সাতের দুই ধারা তবে এই অপ্রাপ্তর বাপ মাওকে যদি আদালত সাজা দেয় তাহলে আবার এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক যেটা এ আবার রেহাই পাবে কীরকম যে ধরেন এক মেয়ের বয়স হলো পনেরো বছর আর ছেলের বয়স হলো পঁচিশ বছর তাহলে ছেলে এই মেয়েকে বিবাহ করাতে রাজি ছিল এই পনেরো বছরের মেয়ে এও ওকে বিবাহ ওর সঙ্গে বিবাহ হতে রাজি ছিল তাহলে মেয়েও রাজি ছেলেও রাজি তবে এই বিবাহে আবার ওই ছেলে এবং মেয়ের পিতা মাতাও রাজি ছিল তাহলে তো এখন সবাই অপরাধী ওই ছেলে আর মেয়ে এই ছেলে বিবাহ করলো এই জন্য সাথের এক আর এই পনেরো বছরের মেয়ের সাজা হবে সাতের দুই যেহেতু এই বিবাহে ওই পিতা মাতা ছেলে এবং মেয়ের পিতা মাতা রাজি ছিল তাদের সম্মতিতে বিবাহ হয়েছে এই এই ক্ষেত্রে এই ছেলে মেয়ের পিতা মাতাও দণ্ডিত হচ্ছে যেহেতু পিতা মাতা দণ্ডিত হচ্ছে সেহেতু এই অপ্রাপ্ত মেয়েটি আর দণ্ডিত হবে না তবে প্রাপ্ত ছেলেটা বা দণ্ডিত হবে এটাই এই কথাই বলছে যে বিবাহের ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত যদি কেউ বিবাহ করে তার দণ্ড হবে সাথের দুই তবে তার পিতা মাতা যদি দণ্ডিত হয় তাহলে তিনি আবার এই অপরাধের দায় থেকে কি পাবেন এই দণ্ডের দায় থেকে রেহাই পাবেন তিনিও অপরাধ করছেন কিন্তু এই অপরাধের দায় থেকে যেহেতু তার পিতা মাতাকে সাজা দেওয়া হচ্ছে সেহেতু তাকে আর দণ্ড দেওয়া হবে না 
এখন কি সাতের দুই আর সাতের এক বুঝলেন কি না বিবাহ হয়ে গেলে কি হবে তাই বলছে স্যার বিবাহ হয়ে গেলেও তো দণ্ড হবে বিবাহ হয়ে গেলে কি ফুরে গেল নাকি বিবাহ করে ফেলছে বিবাহ হওয়ার আগেই যদি কর্তৃপক্ষ জানে তাহলে বন্ধ করে দিবে এটা চার ধারায় কিন্তু বিবাহ হয়ে গেছে তাহলে এটা হয়ে গেলে দুই বছরের মধ্যে যদি অভিযোগ যায় তাহলে আদালত তার বিচার করবে এই ধারা অনুসারেই আর দুই বছর তো এই কথা পড়ালাম না আঠারো ধারায় এখন কি বোঝা গেল কি না এখন যদি কেউ না বোঝেন তাহলে এখন আর আপনাদেরকে আর বোঝাতে যাচ্ছি না এই পড়াগুলো তো পড়ানো হয়েছে রিভিশন যদি স্যার নতুন করে বোঝাতে হয় তাহলে তো আমরা রিভিশন দিতে পারব না হ্যাঁ তাহলে আমাদের বাল্যবিবাহ অনেকে কি ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করছে কি না কি না খালি ইচ্ছা করে করতেছে না ওরা যারা বলছে ওরা নতুন জয়েন করছে তো যার কারণে ওরা একটু বলবে আপনারা একটু বিরক্ত হয় না আপনাদের এই বিরক্তের কারণেও আপনারা বিরক্ত হয় না আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করবে ইনশাল্লাহ যেহেতু ওদের সঙ্গে আপনারা ওদের সুযোগ দিচ্ছেন এটার জন্য আল্লাহ আপনাকে সার দিবে আমি এবার বাড়ি গেলাম এই যে আমার নানা মারা গেল তো মসজিদ একটা গ্রামের মধ্যে করছে আমার শ্বশুরবাড়ি এলাকায় তো গ্রামের মানুষ মিলে একটা মসজিদ করছে খুব সুন্দর করে শহরের মতো করেই গ্রামের মানুষগুলি টাকা পয়সা দিয়েছে তো আমি জুমার নামাজে ছিলাম তো ওখানে টাকা অনেকেই দিতে চাইছে দুই হাজার পাঁচ হাজার তিন হাজার এক হাজার করে টাকা দিতে চাইছে প্রায় সবাই দিয়ে দিছে টাকা কিন্তু কয়েকজন হয়তো বা টাকা দেয় নাই তো যে কারণেই না দেখ দেয় নাই তো এখন ওই যে ক্যাশিয়ার সে উঠে এখন দাঁড়াইছে দাঁড়ায় এখন বলছে যে মসজিদে টাকা দিতে চেয়েছেন তারপরেও টাকা দেন নাই এখন এই আপনাদের নাম বলা হবে কারণ ওই যে যারা এখন মসজিদে টাইলস লাগাতে যাব এই টাইলস লাগাতে গেলে তো আবার টাকা লাগবে তো গ্রামের মানুষ আপনারাই সবাই অনেকেই টাকা দিবেন কিন্তু গ্রামের অনেকেই বলতেছে যে যারা টাকা দিতে চাইছে তারা টাকা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা টাকা দিব না এই জন্য আমরা আপনাদের নামটা এখন আমি বলতেছি এ কথা বলতে আমি ওখানে ছিলাম আমি বললাম যে ভাই 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 দাঁড়ান দাঁড়ান আপনি এই কথা বলেন না যে টাকা দিতে চেয়েছে কোনো কারণে দিতে পারে নাই ও টাকা যদি নাও দেয় তাও ওর নাম এখানে আপনি বলবেন না আর যারা বলতেছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি আর যারা টাকা দেয়নি ওরা দেখ ওদের নাম বলেন ওরা দেওয়ার পর আমরা দিব তাহলে যারা টাকা দিয়েছেন তাদের সবটাও আল্লাহ নষ্ট করে দিতে পারে নষ্ট করে দিবে কারণ আপনি বোঝাচ্ছেন আমরা টাকা দিছি আপনি দিবেন না কেন এরকমের এই ধরনের কথা বলা যাবে না যে আপনি টাকা দেওয়ার পর বলছেন অমুক টাকা দিল না কেন ও দিবে কি দিবে না ওর বিষয় এটা তো আপনার মান দানের বিষয় সে যদি দিতে চায় না দেয় সেটা তার জবাব সে দিবে কিন্তু আপনি দেওয়ার পর আবার বলছেন আমি এত টাকা দিলাম আপনারাও দেন না 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 এরকম কি আপনি বলবেন না তো তখন আর বলে নাই তে আম এই জন্য যারা একটু নতুন তারা একটু প্রশ্ন করবেই পুরাতনগুলো একটু ধৈর্য ধারণ করেন এই ধৈর্যের কারণে আল্লাহ আপনাকে অতিরিক্ত বোনাস পরীক্ষার রেজাল্টে দিয়ে দিবে ইনশাল্লাহ আমরা এখন চলে যাই যৌতুক নিরোদায়ন দুই হাজার দুই হাজার আঠারো রেডি আউজবিল্লাহ মিনশ্বেত নিরজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা আপনারা পড়ার সময় সময় একটু বেশি যাবে যেহেতু আপনাদেরই পরীক্ষা আর দেড় ঘন্টা চলে যায় আপনারা কিন্তু বিরক্ত হয়ে না আপনার মনোযোগ সহ শুনবেন দেখবেন যে আপনাদের লাভ হবে সকলের শাস্তি হবে হ্যাঁ যারা বিয়া করবে তাদের সাজা হবে সাত পিতামাতা সাজা হবে অভিভাবকের সাজা হবে আট এলাকার লোকজনের সাজা হবে নয় এখন মনে হয় বুঝতে পেরেছেন এগারো ধারা কাজীর শাস্তি হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা এখন চলে যাব যে যৌতুক নিরোদায়ন দুই দুই নামে অভিহিত আঠারো নামে অভিহিত হবে এক ধারা এ আইনে পক্ষ এটা দুয়ের ক এ আইনে যৌতুক দুয়ের খ এ আইনে পক্ষ বলতে বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে পক্ষ বা মেয়ে পক্ষ বা উভয় পক্ষ এটাকেই বলে পক্ষ দুয়ের ক আর যৌতুক দুয়ের খ বিবাহকালে কোনো পক্ষ কর্তৃক 
অপর পক্ষের কাছে বিবাহ কালে বিবাহের পরে বা বিবাহ স্থির থাকাকালে যদি দাবি করে জোর করে কোনো অর্থ সম্পদ বা মূল্যবান কোনো দ্রব্য আদায় করে বা চুক্তি করে এইগুলিকে যৌতুক বলে দুয়ের খ যৌতুকের দাবি করা তালেও সাজা হবে তিন ধারা যৌতুক দেওয়া এবং নেওয়া উভয়ই দণ্ড হবে মেয়ে পক্ষ দণ্ডিত হবে ছেলে পক্ষ দণ্ডিত হবে এটা হলো চার ধারা মানে দেওয়া ও দণ্ড নেওয়া ও দণ্ড চার ধারা বিবাহের ক্ষেত্রে যদি কোনো চুক্তি হয় তবে এটা চুক্তি বলে গণ্য হবে না এটা পাঁচ ধারা আর বিবাহের মিথ্যা যদি যৌতুকের জন্য মিথ্যা অভিযোগ করে তাহলে সাজা হবে ছয় ধারা এ আইনের অপরাধগুলির আমল যোগ্যতা এ আইনের অপরাধগুলি আমল যোগ্য জামিনের অযোগ্য আপযোগ্য এটা হলো সাত ধারা এ আইনের অপরাধগুলির বিচার করতে ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক বিচার করতে হবে আট ধারা এ আইনও সংশোধন করতে পারবে সরকার বিধি বানাতে পারবে নয় ধারা আর পূর্বের যে যৌতুক আইন ছিল ওটা বাতিল হয়ে গেল দশ ধারা আর এ আইনেও একটা ইংরেজি অনুবাদ থাকবে বাংলা অনুবাদ থাকবে এগারো ধারা প্রিয় ভাইরা তাহলে এই যৌতুক নিরোধ আইনের মাত্র এগারোটাই ধারা এখন আপনাদের জন্য পরীক্ষা শুরু যৌতুক আইন যৌতুক নিরোধ আইন কত সালে প্রণীত হয়েছে যৌতুক নিরোধ আইন কত সালে প্রণীত হয়েছে যৌতুক আইনে যৌতুকের সংজ্ঞা কত ধারা যৌতুক আইনে যৌতুকের সংজ্ঞা কত ধারা যৌতুক আইনে যৌতুক আইনে যৌতুকের টিকা কত ধারা যৌতুকের টিকা কত ধারা দুই এক খ আলহামদুলিল্লাহ উনচল্লিশ আইন দুই এক খ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে একটা প্রশ্ন ধরব যৌতুকের জন্য স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল পরে প্রমাণ হল যে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছে তাহলে স্ত্রীর কোনো অপরাধ হবে কি যৌতুক দাবি করেছে মর্মে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করল পরে সেই মামলাটি মিথ্যা প্রমাণিত হল সেক্ষেত্রে অপরাধ হবে কি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা চলে যাব এখন পার্সেন তাহলে যৌতুক নিরোধ আইন দুই হাজার আঠারো আমাদের কমপ্লিট আমরা এখন চলে যাব নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন দুই হাজার সংশোধনী দুই হাজার তিন নামে অভিহিত হবে এক ধারা এটা মনোযোগ সরকারে শোনেন বা 
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন দুই হাজার সংশোধনী দুই হাজার তিন নামে অভিহিত হবে তবে এটা বিশ হয়ে গেছে অভিহিত হবে এক ধারা অপরাধ দুয়ের এক দুয়ের ক অপরাধ আটক অপহরণ অপহরণ দুয়ের খ আটক দুয়ের গ ট্রাইব্যুনাল ট্রাইব্যুনাল লাগবে ট্রাইব্যুনাল দুয়ের ঘ ধর্ষণ দুয়ের অম নবজাতক শিশু দুয়ের চ নারী দুয়ের স বর্গিত যদি হাইকোর্ট বিভাগ মুক্তিপণ দুয়ের বর্গিত জ ঝতে ফৌজদারি কার্যবিধি বলতে ফৌজদারি কার্যবিধি বোঝায় দুয়ের ঝ যৌতুক দুয়ের নিয় শিশু দুয়ের ট হাইকোর্ট বিভাগ দুয়ের ঠ এখানে শিশু বলতে অনুর্ধ ষোল বছর বয়স বোঝানো হয়েছে অনুর্ধ ষোল বছর বয়সের যে কোনো ব্যক্তিকে শিশু বলে আর নারী বলতে যে কোনো বয়সের নারীকেই বা মেয়েকে মেয়ে মানুষকেই নারী বলে বা মহিলাকে কি বলছে ওরা মহিলা বলছে নারী বলছে যে কোনো বয়সের ছ যে কোনো বয়সের নারী নারী বলে প্রিয় ভাইরা এই অন্য আইনে যাই থাকুক না কেন এ আইনের বিধিবিধান প্রাধান্য পাবে তিন ধারা অ্যাসিড মেরে মেরে ফেলা চারের এক অ্যাসিড মারে গুরুতর আহত করা চারের দুই অ্যাসিড মারার চেষ্টা করা চারের তিন অপহরণ নারী বা শিশুকে অপহরণ সাত ধারা অপহরণ করে মুক্তিপণ আট ধারা ধর্ষণের দণ্ড নয়ের এক ধারা ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে যদি মারা যায় নয়ের দুই ধারা গণধর্ষণ নয়ের তিন ধারা ধর্ষণে গুরুতর আহত নয়ের চারের ক ধারা ধর্ষণের চেষ্টা নয়ের চারের খ পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণ নয়ের পাঁচ আর ইপটিজিং করা হলো উত্তপ্ত করা হলো নারীকে আর সে যদি আত্মহত্যা করে তাহলে হলো নয়ের ক আর শুধু ইপটিজিং বা শ্লীলতাহানি দশ ধারা দণ্ডবিধি তিনশো চুয়ান্ন পাঁচশো নয় ডিএমপি ছিয়াত্তর যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে মেরে ফেলা দশের এগারোর ক যৌতুকের জন্য গুরুতর আহত এগারোর খ যৌতুকের জন্য সাধারণ আঘাত এগারোর গ ভিক্ষাবৃত্তির জন্য সন্তানের অঙ্গহানি অঙ্গ বিক্রয় অঙ্গচ্যুতি বারো ধারা ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের বিধিবিধান তেরো ধারা এই সন্তান মাতা বা মাতৃকুলীয় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হবে এই সন্তান পিতা বা মাতা বা পিতা মাতা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হবে এই সন্তানের ব্যয়ভার রাষ্ট্রবহন করবে এ সন্তান ছেলে হলে একুশ বছর ব্যয়ভার পাবে এ সন্তান মেয়ে হলে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ব্যয়ভার পাবে এ সন্তান প্রতিবন্ধী বিকলাঙ্গ হলে কর্মক্ষম না হওয়া পর্যন্ত ব্যয়ভার পাবে এই ব্যয়ভারের পরিমাণ রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দিবে সরকার রাষ্ট্র যে অর্থ ব্যয় করবে তা ধর্ষকের অর্থ থেকে আদায়যোগ্য হবে এগুলি সব মিলে তেরো ধারা ছবি মিডিয়ায় প্রসার করা যাবে না করলে দণ্ড চোদ্দ ধারা 
এই তেরো চার ধারা থেকে চোদ্দ ধারা পর্যন্ত অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড হলে অর্থদণ্ড আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে পনেরো ধারা অর্থদণ্ড আদায়ের পদ্ধতি জেলা কালেক্টরের মাধ্যমে আদায়যোগ্য হবে ষোলো ধারা মিথ্যা অভিযোগ করার দণ্ড মিথ্যা মামলা করার দণ্ড সতেরো ধারা মামলা তদন্তের সময় সীমা আঠারো ধারা আঠারো ধারা এই মামলা আসামি হাতে নাতে ধৃত হলে অথবা পুলিশ কর্তৃক ধৃত হলে অথবা এলাকার লোকজন কর্তৃক হাতে নাতে ধৃত হলে সেক্ষেত্রে মামলা রুজু হতে পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে আঠারোর একের ক হাতে নাতে আসামি ধৃত না হলে সেক্ষেত্রে সময় পাবে ষাট কার্য দিবস আঠারোর একের খ এই সময়ে তদন্ত সম্পন্ন না হলে অতিরিক্ত সময় পাবে তিরিশ কার্য দিবস আঠারোর দুই অতিরিক্ত সময়ে তদন্ত সম্পন্ন না হলে আর অতিরিক্ত সময় পাবে না সময় শেষ হওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ট্রাইব্যুনালকে লিখিতভাবে জানাতে হবে আঠারোর তিন ট্রাইব্যুনাল নতুন তদন্তকারী নিয়োগ করবেন আঠারোর চার নতুন তদন্তকারী হাতে নাতে ধৃত আসামির ক্ষেত্রে সময় পাবে সাত কার্য দিবস আঠারোর চারের ক নতুন তদন্তকারী হাতে নাতে ধি আসামি ধৃত না হলে সেক্ষেত্রে সময় পাবে তিরিশ কার্য দিবস আঠারো চারের খ নতুন তদন্তকারী অতিরিক্ত সময় পাবে না সময় শেষ হওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ট্রাইব্যুনালকে জানাতে হবে আঠারোর পাঁচ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে যদি মনে করেন তদন্তকারীদের গাফুলতির কারণেই নির্ধারিত সময়ে তদন্ত সম্পন্ন হয় না এর জন্য তদন্তকারীরাই দায়ী সেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল তদন্তকারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে আঠারোর ছয় তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ট্রাইব্যুনাল যদি মনে করেন আসামিকে সাক্ষী করা প্রয়োজন নাই বিচারের স্বার্থে সেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল সেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল আসামিকে সাক্ষী করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে আঠারোর সাত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ট্রাইব্যুনাল যদি মনে করে তদন্তকারী গাফুলতি করে গুরুত্বপূর্ণ আলামত নষ্ট করেছে সাক্ষীর জবানবন্দি নাইনি তাহলেও ট্রাইব্যুনাল তদন্তকারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে আঠারোর আট ট্রাইব্যুনাল তদন্তকালে যদি জানতে পারে তদন্তকারী পক্ষপাত অবলম্বন করেছেন সেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল তদন্তকারীকে পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারে আঠারোর নয় এ আইনের অপরাধের অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ উনিশ এ আইনের সকল অপরাধ আমলযোগ্য বিচারার্থে গ্রহণীয় এগারোর গ আপদযোগ্য বলে গণ্য হবে উনিশের এক উনিশের এক এ আইনে অভিযোগকারী পক্ষের শুনানি বাতিত ট্রাইব্যুনাল প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অপরাধীকে জামিন দিবে না উনিশের দুয়ের ক এ আইনে ট্রাইব্যুনাল যদি মনে করে অপরাধীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হবে দণ্ডিত হবে তাহলে ট্রাইব্যুনাল অপরাধীকে জামিন দিবে না উনিশের দুয়ের খ এ আইনে অভিযুক্ত যদি নারী হয় শিশু হয় বিকলাঙ্গ হয় অসুস্থ হয় ট্রাইব্যুনাল যদি মনে করেন জামিন দিলে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না তাহলে ট্রাইব্যুনাল জামিন দিতে পারে নারী শিশুকে উনিশের তিন এ আইনে অপরাধের সাথে সরাসরি জড়িত না ট্রাইব্যুনাল মনে করলে সেই ব্যক্তিকে জামিন দিতে পারে উনিশের চার এ আইনের অপরাধ বিচারার্থে বিচারের পদ্ধতি বিশ 
এ আইনের অপরাধগুলি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচার হবে যে ট্রাইব্যুনাল ছাব্বিশ ধারায় গঠিত সেই ট্রাইব্যুনালে বিচার হবে বিশের এক এটার বিচার একবার শুরু হলে একটানা প্রতি কার্য দিবসে একটানা বিচার চলবে বিশের দুই এ আইনের অপরাধের বিচার একশো আশি দিনে সম্পন্ন করতে হবে বিশের তিন ট্রাইব্যুনাল যদি একশো আশি দিনে বিচার সম্পন্ন করতে না পারেন তাহলে আসামিকে জামিনে মুক্তি দিবেন বিশের চার এ আইনের বিচারকালে ট্রাইব্যুনালের বিচারক যদি বদলি হয় পরিবর্তন হয় নতুন বিচারক স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিচার করবেন বিশের পাঁচ এ আইনে নয় ধারার অপরাধের বিচার আদালত ইচ্ছা করলে রুদ্ধদার কক্ষে করতে পারবেন বিশের ছয় টাইলিং ক্যামেরা বলে থাকে রুদ্ধদার কক্ষে আর এ আইনে এ আইনের বিশেষ শিশু যদি অভিযুক্ত হয় সেক্ষেত্রে শিশু আইন দুই অনুসরণ করতে হবে বিশের সাত এ আইনে নারী বা শিশুকে ট্রাইব্যুনাল যদি নিরাপত্তা হেফাজতে রাখতে চান সেক্ষেত্রে নারী বা শিশুর মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে বিশের আট এ আইনে আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার করা যায় একুশ ট্রাইব্যুনাল যদি মনে করে আসামি পলাতক রয়েছে আত্মগোপন করেছে তাকে গ্রেপ্তার সম্ভব নয় তাহলে বাংলাদেশের বাংলা অন্তত দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে আর সময় দিতে হবে তিরিশ দিনের অধিক না পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিবে এভাবে দেওয়ার পরও যদি আত্মসমর্পণ না করে তাহলে ট্রাইব্যুনাল তার অনুপস্থিতিতে বিচার সম্পন্ন করতে পারবেন বি একুশের এক আর এ আইনে যে ব্যক্তি আদালতে হাজির হয়ে বা হাজির করার পর জামিন নিয়ে যদি পলাতক থাকে তাহলে তার অনুপস্থিতিতে বিচার করতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে না বিশের দুই একুশের দুই এ আইনে তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি মনে করেন এই কোনো প্রত্যক্ষ দোষী সাক্ষীর জবানবন্দি বা ভিক্টিমের জগানবন্দি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তাৎক্ষণিক লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন তাহলে তদন্তকারী কোনো প্রথম শ্রেণীর কোনো প্রথম শ্রেণীর কোনো প্রথম শ্রেণী তা আছে না কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বরাবরে আবেদন করবেন বাইশের এক ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী না না আর প্রথম শ্রেণী আর হলো টাইম মানে মেট্রো হলে কি আছে जवानबंदी लिपिबद्ध कर जवानबंदी कपि तदंतकारी के प्रदान कर नथिर दाखिल कर ম্যাজিস্ট্রেট যে সাক্ষীর জবানবন্দি লিখলেন ওই সাক্ষী যদি মরে যায় হারে যায় পাগল হয়ে যায় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট যেটা লিখেছে এটাই আদালতে প্রাসঙ্গিক হবে বাইশের বাইশের তিন তবে এই মামলায় দিতে কোনো সাক্ষী যদি না থাকে সেক্ষেত্রে যতই ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা লেখা হোক এই একটি মাত্র সাক্ষীর জবানবন্দি দিয়ে আসামিকে সাজা প্রদান করা যাবে না এরাও বাইশের তিন রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা প্রিয় ভাইরা রাসায়নিক পরীক্ষকের রিপোর্ট রক্ত পরীক্ষকের রিপোর্ট মানে এই মানে এই যে ধর্ষণের পরে ধর্ষিতার মেডিকেল পরীক্ষা রিপোর্ট এইগুলি আদালতে প্রাসঙ্গিক তাদের রিপোর্টগুলি আদালতে গ্রহণযোগ্য তেইশ ধারা এ আইনের বিচার চলাকালে সাক্ষী সর্বশেষ যে ঠিকানায় বসবাস করেন সাক্ষীকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য 
সেই থানার ভারপত ভারপত কর্মকর্তা বরাবরে সমনের কপি পাঠাতে হবে আর ওই সাক্ষীকে আদালতে হাজির করার দায়িত্ব থানার ভারপত কর্মকর্তার উপর বর্তাবে চব্বিশের এক এই সমনের কপি সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর প্রতি এবং জেলা পুলিশ সুপারের প্রতি ক্ষেত্রমত পুলিশ কমিশনারের প্রতি ডাকযোগে নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে বা চব্বিশের দুই সাক্ষীকে যদি ওসি আদালতে হাজির করতে না পারেন সেক্ষেত্রে ওসি বিভাগে দণ্ডে দণ্ডিত হবেন চব্বিশের তিন এ আইনে কার্যক্রম ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে পঁচিশ সরকার এ আইনের অপরাধের বিচার করার জন্য দেশের সর্ব সব জেলায় এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করতে পারবেন যে ট্রাইব্যুনালের নাম হবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ছাব্বিশ ধারা এ আইনের অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এক্তিয়ার সাতাশ ধারা ট্রাইব্যুনাল কোন পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরের নিম্ন নহে এমন অফিসারের প্রতিবেদন বাদিত অন্য কারো প্রতিবেদন আমলে বিচারার্থে গ্রহণ করবে না সাতাশের এক তবে কোনো ব্যক্তি পুলিশের নিকট অভিযোগ দায়ের করে ব্যর্থ হলে সেই ব্যক্তি যদি হলফনামা সহকারে আদালতে স্মরণাপন্ন হন সেক্ষেত্রে আদালত তার অভিযোগ একজন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অনুসন্ধান করবেন অনুসন্ধানে যদি অপরাধ প্রমাণিত না হয় সঠিক না হয় নাকচ করে দিবেন আর যদি সঠিক হয় তাহলে বিচারার্থে গ্রহণ করবেন এটা হলো সাতাশের একের ক সাতাশের একের ক অথবা সাতাশের একই বলা যায় একের ক খ গ আছে এইগুলিকে আমরা একটা বানায় ফেললাম আর এ আইনের অপরাধ অপরাধীকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেই সংশ্লিষ্ট আদালতেই অপরাধীর বিচার হবে অপরাধী যদি একাধিক হয় এক জায়গায় একজনকে পাওয়া গেল আর এক অপরাধীকে আর এক জায়গায় পাওয়া গেল অপরাধীকে যেখানেই পাওয়া যাক সেখানেই সেই আদালতে তার তার বিচার করা যাবে ওই আদালতে তার অভিযোগ করা যাবে অথবা যেখানে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে সেখানেও অপরাধের বিচার অপরাধীর বিচার করা যাবে সেই সংশ্লিষ্ট আদালতে এটা হলো সাতাশের দুই আর এই আইনের অপরাধের সাথে অন্য আইনের অপরাধ যদি জড়িয়ে থাকে সেক্ষেত্রে নাই বিচারের স্বার্থে অন্য আইনের অপরাধের বিচারটাও একই সঙ্গে একই ট্রাইব্যুনালে বিচার করা যাবে সাতাশের তিন প্রিয় ভাইরা এই সাতাশটা নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে যে ক নামক ব্যক্তি না না পরে দিই পরে দিই পরে দিই একটু দাঁড়ান আর তো শেষই এতে সাতাশ আছে আর বত্রিশটা ধারা আর তিন চারটা তাহলে এরপরে তো আর মাদক পর আছে আর কার্যবিধি তো আজকে রিভিশন করাবো না তাহলে মাদকটা তো পাঁচ সাত মিনিট লাগবে তাহলে আমি আর একটু রিভিশন করে আপনাদের টেস্ট নেই কেমন বুঝছেন দেখি রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা দেখেন যে এ আইনে যদি কাউকে দণ্ড দেওয়া হয় দণ্ড প্রদানের তারিখ হতে ষাট দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করতে পারবে আঠাশ ধারা এ আইনে যদি কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে নথিপত্র হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতি বাতিত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না আর এই নথিপত্র প্রেরণ করার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি তিনশো চুয়াত্তর ধারা অনুসারে নথি প্রেরণ করতে হবে উনত্রিশ ধারা এ আইনে অপরা অপরাধে যে প্ররোচনা দিবে সহায়তা করবে তার দণ্ড তার দণ্ড হলো যে অপরাধ সংগঠন করবেন তার সমপরিমাণ এটা হলো তিরিশ ধারা আর এ আইনে এই এই আইনে এই হলো নিরাপত্তা হেফাজত নারী বা শিশুকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখতে পারবে এটা হলো একত্রিশ ধারা তিরিশের ক আছে না একত্রিশ আছে 
এ আইনের ট্রাইব্যুনাল যদি একশো আশি দিনে বিচার সম্পন্ন করতে না পারেন তাহলে ট্রাইব্যুনাল তিরিশ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টকে এবং সরকারকে লিখিতভাবে জানাবেন একত্রিশের কয়ের এক আর এটা পুলিশ এবং পাবলিক প্রসিকিউটর উভয় এটাও সরকারকে এবং সুপ্রিম কোর্টকে লিখিতভাবে জানাবে তিরিশ দিনের মধ্যে একত্রিশের কয়ের দুই সুপ্রিম কোর্ট এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা পর্যালোচনা করে যদি মনে করেন কোনো ব্যক্তির দ্বারা বা কোনো সংস্থার দ্বারা অবহেলার কারণে একশো আশি দিনে বিচার করতে পারেনি সেক্ষেত্রে যার কারণে বিচারটা সম্পন্ন হয় নাই তাকে বিভাগের দণ্ড দিতে পারবে বা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে একত্রিশের কয়ের তিন এ আইনে যে ধর্ষিতা ধর্ষিতাকে কোনো সরকারি হাসপাতালে বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো বেসরকারি হাসপাতালে ধর্ষিতার মেডিকেল পরীক্ষা করা যাবে বত্রিশের এক দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার পেশাইদের না সিভিল সার্জন রেজিস্টার ডাক্তার এরকম না দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার তাই আছে না আলামে বত্রিশে দুই দেখো দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার কালক্ষেপণ না করে বিলম্ব না করে দ্রুত মেডিকেল পরীক্ষা করবেন এবং একটা রিপোর্ট ওই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দিবেন অর্থাৎ ওই মেডিসোল ডাক দিবেন মানে মেয়েটাকে দিবেন আর এই একটা রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করবেন বত্রিশের দুই কর্তব্যরত ডাক্তার এই ডাক্তারের পদবি দেয়নি কর্তব্যরত বা দায়িত্বরত ডাক্তার আর এই ট্রাইব্যুনাল বিচারকালে যদি মনে করেন ডাক্তারের বিলম্বের কারণেই মেডিকেল রিপোর্ট আলামত নষ্ট হয়ে গেছে সিমটম নষ্ট হয়ে গেছে এর জন্য ডাক্তারই দায়ী তাহলে ট্রাইব্যুনাল ডাক্তারের বিরুদ্ধেও বিবাহকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে বত্রিশের তিন আর এ আইনে ধর্ষণের ক্ষেত্রে ধর্ষিতা এবং ধর্ষক বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা অভিযুক্ত ব্যক্তি উভয়ই রাজি থাকুক বা না থাকুক তাদের ডিএনএ নমুনা নেওয়া যাবে ডিএনএ রিপোর্ট করা যাবে এবং ডিএনএ রিপোর্ট আদালতে প্রাসঙ্গিক হবে বত্রিশের ক প্রিয় ভাইরা তেত্রিশে বলছে সরকার এ আইনের বিধি সংশোধনের জন্য বিধি বানাতে পারবেন তেত্রিশ তাহলে পূর্বের আইন যা নারী শিশু আইন আগের যা ছিল তা বাতিল চৌত্রিশ ধারা আলহামদুলিল্লাহ এখন এই পর্যন্তই হলো আপনাদের টেস্ট রেডি টেস্ট ক নামক এক মেয়ে আপনাদের কি সাউন্ড কি বিধি কি চিলাগতেছে নাকি ঠিক আছে নাকি আমি বড় জোরে চিল্লায় বলার কারণে আপ ডাউন হচ্ছে না কি হচ্ছে দেখেন দেখি তুমি যেমন ওই রকম টাকা দিয়ে পাঠাইছো না ওরাও এরকম মনে হয় দিচ্ছে যার কারণে এর মধ্যে ওর গেটগুলো এরকম ঢোকে এরকম না তুমি যেমন দিচ্ছ না ওর গে খাচ্ছে এরকম ঘরে খেলি যারা দেখতে চাইলে ওটাও দেখতে পারবে সঠিক স্যার মানে কি মানে সাউন্ড জোরে হয়ে গেছে নাকি আচ্ছা তাহলে এখন প্রশ্ন ক নামক এক মে মানুষ ঢাকা গুলিস্থান থেকে বাড়ি যাওয়ার জন্য বাসে ওঠে বাস যখন টাঙ্গাইলে পৌঁছে তখন বাসের হেল্প বাসের যাত্রী তিন চারজন ছিল তারা ঘুমিয়ে পড়েছে এই সুযোগে হেল্পার ওই মেয়েটাকে ওই মেয়েটাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে চিল্লাচিল্লিতে যাত্রীরা জেগে উঠলে তিনি এই পথ থেকে ক্ষান্ত হন এক্ষেত্রে ওই 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 হেল্পারের অপরাধ কত ধারায় দেখি কি করে
জহির রায়হান যাচ্ছে না কেন তো আমি তো দেখতেইছি আপনার কমেন্ট যদি না যাইতো তাহলে তো আমি দেখলাম কিভাবে কমেন্ট যাইতেছে না স্যার তাহলে যাচ্ছে না তাহলে আমি দেখলাম কিভাবে নয়ের চারের খ আলহামদুলিল্লাহ এ তো পারছেন নয়ের চারের খ এখন প্রশ্ন এই প্রশ্নটাতে তার কি অপরাধ এবং ওই নারী কোথায় মামলা দায়ের করতে পারবে এখন ওই মেয়ে তো গুলছে গুলিস্থানে অপরাধ ঘটেছে টাঙ্গাইলে যায় সে কি গুলিস্থানে করবে নাকি এদিকে ঢাকা সাবারও পার হয়ে গেছে না ঢাকা সাবার গেছে তারপরে গেছে গাজীপুর গেছে তারপরে মানে ঢাকা মেট্রোতেও উত্তরখান থান দক্ষিণখান থানা এগুলিও পার হয়ে গেল বিমানবন্দর থানা এগুলো পার হয়ে গেল এইগুলির কোনো এক জায়গায় মামলা করতে পারবে গুলিস্থানে তাহলে গুলিস্থান এটা কোন থানার অধীনে ঢাকা মেট্রো গুলিস্থান পল্টনের মধ্যে না গুলিস্থান পল্টনের মধ্যে নাকি হলো এই হলো ইয়া মনে হয় গুলিস্থান শাহবাগের মধ্যে ও না গুলিস্থান সম্ভবত ওই যে ইয়া থানার মধ্যে সদরঘাট থানাটার নাম কি ওটা না কোতোয়ালি থানা বা বংশাল থানা লালবাগের মধ্যে হতে পারে তো যে থানায় হোক ওই থানায় মামলা করতে পারবে অথবা টাঙ্গাইলেও মামলা করতে পারবে এইরকম কথা এই আইনের কত ধারায় লিখছে একজন লিখছেন ইদ্রিস আমি কত ধারা লিখছে আপনারাই তো দেখতেছেন ইদ্রিস লিখছে তনয় লিখছে তারপরে রিয়াজুল রেজাউল লিখছে এরা তো ভালোই লিখছে একজন মামুন শিকদার ভুল হলো ভাই মামুন শিকদারটা ভুল হচ্ছে যারা রমনা যাই হোক যে থানায় হোক এলার দরকার নেই আমার যে কোনো জায়গায় করতে পারবে হ্যাঁ এটাও ভালো করছে কিন্তু ধারা বলেন ধারা ধারাটা বলেন উপরে টাঙ্গালেও করতে হবে হ্যাঁ যে যারা সাতাশের দুই লিখেছেন কার্যবিধি আমরা আছে কার্যবিধি আমরা পরে পড়ব সাতাশের দুই আলহামদুলিল্লাহ তো পারছেন সাতাশের দুই ধারা সাতাশের দুই ধারা ধারার কথা বলছি যে ধানার নাম আমরা জানি না হয়তো সাতাশের দুই আলহামদুলিল্লাহ এরপর তার মানে কঠিন গুলাও পারতেছেন এ আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ডাক্তারও বিভাগে ডন্ডে ডন্ডিত হতে পারে লেখেন দিয়ে কত ধারা এই কথার লেখা আছে ডাক্তারও ডাক্তারের বিরুদ্ধেও বিভাগেও ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তাহলে ওটা বলে দিলাম সাতাশের দুই এই কথা আছে প্রিয় ভাইরা এবার যে প্রশ্ন দিলাম এই প্রশ্নটা নেন যে ডাক্তারের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আছে কত ধারা লিখছে বত্রিশের তিন ঠিক আছে হ্যাঁ কাদের আপনার একটু জোর দেন ভাই ঢাকাতে মানে আমি আমার জানা মতে পনেরো বিশ জন মাস্টার তো এই মাস্টারগেরও তো অনেক ছাত্র আছে এবং ওরাও অনেকে অনলাইনে ওরাও পড়াচ্ছে তাই না ওরাও পড়াচ্ছে তো আপনাদের মধ্যেও হয়তো অনেকেই অন্যান্য টিচারের পড়াগুলিও আপনারাও দেখছেন তো এভাবে সবাই পড়তেছে আপনি একটু জোর দেন তাহলে যেন আল্লাহ যেন আপনার মান সম্মানও রক্ষা করে আমার মান সম্মানটাও রক্ষা করে কারণ মান সম্মানটা তো আল্লাহ তালাই দেয় আবার মান সম্মান কেড়েও নেয় আল্লাহ তালাই আল্লাহ যেন আমাদের মান সম্মান যা দিয়েছেন তা যেন কেড়ে না নেন আল্লাহ কবুল করুক আমিন এবং আপনাদের উপর রহম করুন আমাদের সহ বাইশের তিন হবে না যারা বত্রিশের তিন লিখেছেন তাদেরটা সঠিক হয়েছে বত্রিশের তিন এটা একটু কোট করে নেন তাহলেই বুঝবেন বত্রিশের তিনে আছে এটা আলহামদুলিল্লাহ এবার কঠিন প্রশ্ন দিলেও তো পারতেছেন সহজগুলো তো পারবেনই প্রথম দিকে এগুলা পারবেন চার পাঁচ ছয় সাত আট
ए आईने ये नारी शिशु निर्तन दमन आईने अपराधे विचार चलकाले विचारक जदि परिवर्तन है तेल नतून विचारक स्थलाभिषिक्त हुए विचारिक कार्यक्रम परिचालना करबें बत्रिसर तीन हो बत्रिस दुई होना बत्रिस आगे जरा मुमिन बत्रिस दुए ना तीन हाँ ये कत एक लेकिन विशेर पांच लेखसे विशेर पांच अपन उत्तर सठीक जेहतु सबाई लिखे आलहमदुल्ला दूटा धरी आलमी और दो तीन टा धरी ए आईने जो शिशु अभिजुक्त है ए आईने जो शिशु अभिजुक्त है से क्षेत्र नारी शिशु आईन दुई हज़ार तर अनुसरण कर विचार करते हैं शिशुर विचार क्षेत्र शिशु आईन दुई हज़ार तर अनुसरण करते आल्ला लेखन इनशालापनर मान हमें रखब ना अपने रखार के आपने बोलें ये बोलें राजू आपने तो ना बुझे ना बोले लिखे फिलसन आपने ए रकम के बोलें लेखें सर आपनर मान आल्ला रक्षा कर इनशाल्ला भावे बोलें आपने रखबें कि भाव आपने मान दीते ना 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 ये बला जाए ना ये आल्ला अखुशी हो जाए हमें बर आल्ला मान रक्षा कर इनशाल्लाह राजू लिखन कारेक्शन दें राजू लिखन ना राजू ना कि लिखो हाँ राजू और एक बार जो बोल ए लिखें हाँ तेल सताशे विशे कि साते नारी शिशु अभिजुक्त हम से जमीन पाया हलो उन्नीस तीन मन तेना तीन पार्बे ए आईने नतून एक धारा शाले संयोजित हो आईने नारी और शिशु निर्तन दमन आईने नतून एक धारा जुक्त हो धारा टी कत धारा टी कथा कि वो बोल तो घुट कर लिखबें ए आईने नतून एक धारा जुक्त हो धारा टी कत इनशाल्ला सर हाँ ये बार से आल्ला भरसा नतून एक धारा जुक्त हो इतिम्य अपनारा लिखे फिलसन अपन लेखा क्यों लिखन बत्रिस क बत्रिस क बत्रिस क उत्तर सठीक आलहमदुल्ला तर मैं पार्बें मदक द्रव्य नियम अपन कारो कि नारी शिशुते को जटिलता आरा कल के शनिवार कल के सरि भूल हो ना भूल होनी ये अनेक समय ना बुझे बी जेमन अनेक समय बोली इनशाल्ला आलहमदुल्ला यकम बोली तो इनशाल्ला कख बोली और आलहमदुल्ला कख बोली अने के जानी ना तो इनशाल्ला बोलते हैं जे भविष्य को भविष्य किस एक हो रकम हम इनशाल्ला हाँ एबार राजू भलो हो आलहमदुल्ला आल्ला कबुल करूँ और जेटा हो गए जे क्षेत्र हो गए चलमान ये क्या क्षेत्र आलहमदुल्ला जदि बोली आगामीकाल बाड़ी जाब आलहमदुल्ला तेल हलो ना इनशाल्ला आगामीकाल बाड़ी जब आदि ए रकम है जे हमार प्रमोशन हो इनशाल्लाहार प्रमोशन हो गए यकम होना जेटा हो गए 
সেটার জন্য হবে আলহামদুলিল্লাহ আর যেটা ভবিষ্যতে হবে এর জন্য হবে ইনশা আল্লাহ কিন্তু আমরা অনেক সময় না বুঝে ওই যেটা হয়ে গেছে যেটা হবে সব ক্ষেত্রে আমরা ইনশাল্লাহ আলহামদুল্লাহ বলে হ্যাঁ আপনি নামাজ কালাম পড়েন যদি আপনি পড়ে থাকেন তাহলে বলবেন আলহামদুলিল্লাহ আমি পড়ি আর যদি না পড়েন তাহলে বলবেন যে ইনশাল্লাহ আমি আগামীতে পড়ব তাহলে ভবিষ্যতের জন্য বলবেন ইনশাল্লাহ আর যেটা হয়ে গেছে সেটার জন্য বলবেন আলহামদুলিল্লাহ বিজন শিক্ষক থাকলো আমার হাজবেন্ড সবাইকে আপনার কাছে পরামর্শ দেন উনি এইবার এসআই থেকে এসআই পরীক্ষায় চলত হয়েছে সাজিদা মুনি এটা বকুণ্ডা আল্লাহ আচ্ছা আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুক আমি তাহলে আমরা মাদক মানে এই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার আঠারো নামে অভিহিত হবে এক অ্যালকালেট দুয়ের চার অ্যালকোহল দুয়ের পাঁচ আইসোমার দুয়ের ছয় ওয়াশ দুয়ের দুয়ের আট বিয়ার দুয়ের চব্বিশ বিউয়ারি দুয়ের পঁচিশ মাদক দ্রব্য দুয়ের উনত্রিশ মাদকাসক্ত দুয়ের একত্রিশ নিরাময় কেন্দ্র দুয়ের বত্রিশ মাদক দ্রব্য আইনের নামাজ কালাম হ্যাঁ নামাজ কালাম বলে হবে এলা নিয়ে ছোটোখাটো তো নামাজও তো আরবি না নামাজটা কিন্তু ফার্সি শব্দ নামাজের চাইতে যদি আমরা সলাদ বলি তাহলে আরবি শব্দ হয়ে যায় তারপর আমরা নামাজও বলতে পারি সমস্যা নেই আল্লাহ ভরসা নামাজ কালাম বললেও বলা যায় নামাজ পড়া এলা আঞ্চলিক কথা তো বললে এর জন্য সমস্যা নেই আল্লাহ ভরসা তবে আরবিতে যদি বলেন আলহামদুলিল্লাহ এলা ছোট দিন এলা নিয়ে আমরা কথা বলবো না তাহলে এখন যে এ আইনের প্রাধান্য তিন ধারা এ আইনে নব্বইয়ের যে অধিদপ্তর ওই অধিদপ্তরটাই অফিস আদালতটাই এ আইনের অধিদপ্তর হবে চার ধারা প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে পাঁচ ধারা কার্যাবলী ছয় ধারা মহাপরিচালক নিয়োগ সাত ধারা কর্মচারী নিয়োগ আট ধারা আমি কিন্তু টেস্ট নিব আর এই লাইসেন্স পারমিট পাস ব্যতীত মাদক দ্রব্য আনা নেওয়া যাবে না নয়ের এক আনা নেওয়া খাওয়া দাওয়া বেচা কিনা এলা সব আমি না বলে শর্ট করে বলতেছি নয়ের এক উপকরণ যাবে না নয়ের দুই ঔষধ শিল্পে যাবে নয়ের তিন লেবেল লাগাতে হবে নয়ের চার ডাক্তার বহন করতে পারবে নয়ের পাঁচ অ্যালকোহল যাবে না দশের এক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পারবে দশের দুই অ্যালকোহল পান করা যাবে না মুসলমান পান করতে পারবে না সিভিল সার্জন বা সহযোগী অধ্যাপকের ব্যবস্থাপত্র ব্যবস্থা পারমিট পাবে না এরা এগারোর এক সুইপারমসি ডোম পারবে এগারোর দুই বিদেশি নাগরিক পারমিটধারী নাগরিক লাইসেন্স প্রাপ্ত বারে গিয়ে সেবন করতে পারবে তিনের ক কূটনৈতিকদের জন্য এ আইন প্রযোজ্য হবে না তিনের খ এগারো তিনের খ আর ডাক্তার ছাড়া অন্য কেউ ব্যবস্থাপত্র দিতে পারবে না বারোর এক ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে একবারের বেশি মাদক কেনা যাবে না বারোর দুই কেউ যদি লাইসেন্স পারমিট পাশের জন্য নির্ধারিত ফরমে ফি প্রদান করে মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করে তাহলে মহাপরিচালক বা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার লাইসেন্স পারমিট পাস দিতে পারবে এটা হলো তেরোর তেরোর এক আর এই লাইসেন্সে যে মেয়াদ আছে ওই মেয়াদ থাকবে আর যদি মেয়াদ উল্লেখ না থাকে তাহলে অর্থ বছর মেয়াদ বলে গুণ্য হবে এবং এটা প্রতি বছর প্রতি বছর এটা নবায়ন করতে হবে যদি একটা না তিন বছর যদি নবায়ন না করে এটা আর নবায়নযোগ্য হবে না এটা হলো তেরোর দুই কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স কোনো ব্যক্তি এই এই নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে যদি তিন মাস অনন্য তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন আর অর্থদণ্ডের ক্ষেত্রে পাঁচশো টাকার অধিক দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং এই দণ্ড ভোগ বা অর্থ পরিশোধের তারিখ হতে পাঁচ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মাদক দ্রব্যের লাইসেন্স পারমিট পাস পাবে না এবং যদি লাইসেন্সধারী ব্যক্তি লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গের দায়ে লাইসেন্স বাতিল হলে সেও লাইসেন্স পাবে না চোদ্দ ধারা 
কোনো ব্যক্তি প্রথমবারের মতো যদি লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে তাহলে কিছু জরিমানা করে মুসলেকা নিয়ে প্রথমবারের মতো নিষ্পত্তি করা যায় পনেরোর একের ক আর দ্বিতীয়বার যদি শর্ত ভঙ্গ করে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিল করতে পারে পনেরো একের খ আর লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গের দায়ে যদি মাদক আটক করে যে মাদকগুলি তার যার কাছ থেকে আটক করা হয়েছে তার এলা বৈধ ছিল কিন্তু লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গের দায়ে আটক করা হয়েছে এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এইগুলি তার কাছে বাজার মূল্যে বিক্রয় করা যাবে এবং টাকাগুলি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে পনেরোর দুই কোনো ব্যক্তি লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করলে বা এ আইনে অপরাধ করে দণ্ডিত হলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শিয়ে তার লাইসেন্স তার লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে ষোলোর এক একের ক এটা হলো ষোলোর এক লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে ষোলোর এক লাইসেন্স যদি মহাপরিচালকের অধস্তন বাতিল করে তাহলে মহাপরিচালকের নিকট তিরিশ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবে ষোলোর দুয়ের ক আর লাইসেন্স যদি মহাপরিচালক বাতিল করেন তাহলে তিরিশ দিনের মধ্যে লাইস আপিল করতে পারবে সরকারের নিকট ষোলোর দুয়ের খ আপিলে যেটা সিদ্ধান্ত হবে এটা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এই আপিলের পরে আর কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না ষোলোর তিন কোন ব্যক্তি লাইসেন্সের শর্ত পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ করে না পরিপূর্ণ মানে না এরকম যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে তাহলে কর্তৃপক্ষ তার লাইসেন্স ষাট দিনের জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারে সতরর এক সতরর এক এই স্থগিত যদি এই স্থগিত যদি মহাপরিচালকের অধস্তন করে থাকে তাহলে এই ব্যক্তি তিরিশ দিনের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট আপিল করতে পারবে সতরর দুয়ের ক আর যদি মহাপরিচালক স্থগিত করেন সেক্ষেত্রে সরকারের নিকট আপিল করতে পারবেন সতরর দুয়ের খ তবে এই আপিলে যেটা সিদ্ধান্ত হবে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে সতরর তিন প্রিয় ভাইবরা ষোলোর ষোলোর ধারার সিস্টেম আর সতরর ধারার সিস্টেম একই ষোলোতে হলো বাতিল আর সতেরোতে হলো স্থগিত তাহলে প্রিয় ভাইরা এই পর্যন্ত আমাদের পড়াও হয়েছিল আমরা এইগুলি পর্যন্ত আমরা রিভিশান করে নিব না আঠারো হয়েছে ও আঠারো হয়েছে কোনো ব্যক্তি মাদক দ্রব্য আইনের উনচল্লিশ ধারা ব্যতীত অন্য ধারায় অপরাধ করে দণ্ডিত হলে এই ব্যক্তি ড্রাইভিং লাইসেন্স অস্ত্রের লাইসেন্স পাবে না আগে থেকেই যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স অস্ত্রের লাইসেন্স থাকে তাহলে এটাও বাতিল হয়ে যাবে এটা আঠারোর এক লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর পনেরো দিনের মধ্যে লাইসেন্স অস্ত্র কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে আঠারোর দুই প্রিয় ভাইরা এগারোটা চারটা একটু বলবেন এগারোর চারটা এগারোর চার নিয়ে একটু বিধি কিছু অনেকগুলো আমি এগারোর চারের অনেকগুলা ক্লোজ আছে তো ওগুলো একটু নিজেরা দেখে নেন আমি শুধু এতটুক বলছি কূটনৈতিক মানে যারা ওই অ্যাম্বাসিডর যারা হাই কমিশনার এই হাই কমিশনারে আমাদের ঢাকায় যারা বিদেশি হাই কমিশনার থাকে যেটাকে আমরা রাষ্ট্রদূত বলি এদের জন্য এ আইনটা প্রযোজ্য হবে না অ্যালকোহল সংক্রান্ত ও চারে ও তিনের কত বলছি ওরা ভুল চারটা তো আমরা পড়িনি তাই না দেখি তো আমরা একটু নেই এগারো চার বলছে সম্পাদিত হবে 
এটা এটা একটু মুখস্থই করেন এরা বুঝতেছি না এগারো চারটা আমি আবার বলি অ্যালকোহল সংক্রান্ত সকল শুল্কমুক্ত কার্যক্রম শুল্কমুক্ত কার্যক্রম এই আইনের ওই যে ডিউটি ডিউটি ফ্রি অপারেশন মানে এই এটা তারা বোঝাচ্ছে শুল্কমুক্ত কার্যক্রম শুল্কমুক্ত কার্যক্রম এ আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বলে সম্পাদিত হবে এইটুকু এটা মুখস্ত করে ফেলান তারপরে যা হই হোক তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আমরা কালকে ক্লাস আছে উনিশ থেকে দু যে কটা পড়াতে পারি মাদকের আর হলো আর কার্যবিধি একটু রিভিশান করে সামনের দিকে পড়াবো ইনশাল্লাহ আমি এখন আপনারা একটু গ্রুপে যাবেন গ্রুপে আপনারা ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি আপনাকে একটা জিনিস দিচ্ছি সেটা হলো আমি এখন যতটুকু বলবো ঠিক অতটুক আপনার আপনি লিখবেন আপনারা লিখবেন লিখে গ্রুপে পোস্ট করবেন আমিও আমিও এখন লিখব আলামিনও লিখবে আলামিন লিখে নিচে লিখবে আলামিন আলামিনের লেখা এই কথা লেখা থাকবে আর আমি লিখব যেটা আমি লিখব আমি রায়হান লিখেছি আমার লেখাই থাকবে অল্প একটু লেখা দেবো কাল লেখা কত সুন্দর হয় টাইম পাঁচ থেকে ছয় মিনিট কথাটা হলো যে কোনো ব্যক্তি মাদক দ্রব্য আইন অনুসারে লাইসেন্স পারমিট বা পাশের শর্ত যদি ভঙ্গ করে বা এই আইনে অপরাধ করে দণ্ডিত হন তাহলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তার লাইসেন্স বাতিল করতে পারে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ষোলো ধারা এইটুক কথা আর একবার বলতেছি ষোলো কোনো ব্যক্তি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ষোলো ধারা অনুসারে লাইসেন্স পারমিট বা পাশের শর্ত যদি ভঙ্গ করে অথবা এই আইনে অপরাধ করে দণ্ডিত হন তাহলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ওই ব্যক্তির লাইসেন্স বা পারমিট বা পাস বাতিল করতে পারেন নিচে লিখবেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ষোলো ধারা এইটুকি এখন আপনার গ্রুপ থেকে বের হয়ে যান গিয়ে আপনারা হলো এই কলম দিয়ে কাগজে লিখবেন লিখে গ্রুপে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এখন পোস্ট করেন আমিও লিখতেছি কাল লেখা কত সুন্দর হয় আজকে এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত